দর্শক স্বাগত উইল অফ স্পোর্টসে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মাহফুজুল ইসলাম দর্শক আপনারা জানেন আমরা এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়াঙ্গনের সমসাময়িক নানান ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং গতকালকে বিপিএল এর পঞ্চম আসরের প্রেয়ার্স ড্রাফট অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানীর একটি হোটেলে সেখানে কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো তাদের নিজের দল গুছিয়ে এনেছে এবং 2 নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে বিপিএল এর পঞ্চম আসর তো সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব কেমন হলো দলগুলো কেমন করবে দলগুলো এবং কেমন হবে এবার কার আয়োজন এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মিতু ভাই তিনি একই সঙ্গে আনোয়ার আলী ইকবাল মিতু একই সঙ্গে সাবেক ক্রিকেটার এবং ক্রীড়া বিশ্লেষক এবং একই সঙ্গে তিনি রংপুর রাইডার্সের ম্যানেজার মিতু ভাই স্বাগত উইল অফ স্পোর্টসে এবং আমার তার পাশে আছেন মিতু ভাইয়ের পাশে আছেন নিয়মুল রশিদ রাহুল ভাই তিনি সাবেক ক্রিকেটার বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল ধন্যবাদ রাহুল ভাই আমাদের সঙ্গে আসার জন্য রাহুল ভাই আমরা যেমনটি বলছিলাম যে বিপিএল এর পঞ্চম আসর আসন্ন প্লেয়ার্স ট্রাফ হয়ে গেছে মোটামুটি একটা আলোচনার জায়গায় চলে আসছে আবারও বিপিএল এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্ট যেই সম্মেলনটি ঢাকায় হবে সে সেই কারণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হবে হচ্ছে গিয়ে সিলেটে সো এই উদ্বোধনী ম্যাচটি সেই সব বিষয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে আমরা একটি প্রতিবেদন দেখে নেব বিপিএল এর প্লেয়ার ড্রাফ কেমন হলো দর্শক আমরা একটি প্রতিবেদন দেখব বিপিএল এর প্লেয়ার ড্রাফ কেমন হলো আসন্ন বিপিএল এর পঞ্চম রাউন্ডের প্লেয়ার্স ড্রাফটে বাজিমাত করেছে রাজশাহী কিংস ভাগ্য সহায় হওয়ায় প্রথম ডাকের সুযোগ পায় দলটি আর তাতেই বরিশালের আইকন কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে ভেড়ায় তারা এছাড়াও দুজন বিদেশি ক্রিকেটার সহ মোট আটজনকে ডেকে নেয় রাজশাহী আর আইকন ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমের সঙ্গে আগে থেকেই দলে রয়েছেন মুমিনুল হক ফরহাদ রেজা ড্যারেন সামিরা বরাবরের মতোই শক্তিশালী দল গড়েছে ঢাকা ডায়নামাইটস আইকন ক্রিকেটার হিসেবে দলটিতে রয়েছেন সাকিব আল হাসান বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়েছেন শহীদ আফ্রিদি কুমার সাঙ্গাকারা সেন ওয়াটসনরা আর নতুন ড্রাফটে মোসাদ্দেক হোসেন মেহেদি মারুফদের সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হলেন আবু হায়দার রনি সাকলাইন সজীব নাদিব চৌধুরীরা টাইগারদের ওয়ান ডে দলপতি মাশরাফি বিন মর্তুজাকে আইকন ক্রিকেটার হিসেবে পাওয়া রংপুর রাইডার্সে আগে থেকেই ছিলেন মোহাম্মদ মিঠুন সোহাগ গাজী ক্রিস গেইল থিসারা প্যারেরা স্টিভেন স্মিথরা তাদের সঙ্গে শাহারিয়ার নাফিজ নাজমুল হোসেন অপু জিয়াউর রহমানদের দলে ভিড়িয়ে আরও শক্তিশালী দল গড়েছে রংপুর রাইডার্স চিটাগাং ভাইকিংস এর আইকন ক্রিকেটার সৌম্য সরকার দলটিতে ছিলেন তাসকিন আহমেদ সুভাষিস রয় এনামুল হক বিজয় লুক রঙ্কিরা তাদের সঙ্গে এবারে ক্লাবটি দলে ভিড়িয়েছে সঞ্জামুল ইসলাম মোহাম্মদ আলামিন আলাউদ্দিন বাবু তানবির হায়দারদের তাই শক্তিশালী দলই বলা যায় চিটাগাং ভাইকিংস কে দেশের টি টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট সাব্বির রহমানের দল সিলেট সিক্সার্স দলটি ধরে রেখেছে নাসির তাইজুল দাসুন সানাকা বাবুর আজমদের আর প্লেয়ার্স ড্রাফটে দলে নেওয়া নতুনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্রিকেটাররা হচ্ছেন আবুল হাসান রাজু সুভাগত হোম কামরুল ইসলাম রাব্বি চতুরঙ্গা ডিসিলভা ও গোলাম মোসাদ্দর খান খুলনা টাইটান্সের আইকন ক্রিকেটার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তার সঙ্গে দলে রয়েছেন শফিউল মোশাররফ আরিফুল ইসলাম ডেভিড মালান রুসরা দলটিকে আরও শক্তিশালী করতে কর্তৃপক্ষ দলে নিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত আবু জায়েদ চৌধুরী রাহি আফিফ হোসেন শিহান জয়সুরিয়া ইয়াসির আলী চৌধুরী ধীমান ঘোষ সাইফ হাসান ও জোফরা আর্চারকে দু বিপিএল চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের আইকন তামিম ইকবাল তার দল ধরে রেখেছে ইমরুল কায়েস লিটন দাস ড্যারেন ব্রাফোদের আর নিলামে নেওয়া নতুনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছেন আলামিন হোসেন আরাফাস সানি ও অলক কাপালি ধরে রাখা ক্রিকেটার ও নতুনদের নিয়ে শক্তিশালী দলই গড়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস তৌহিদুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর আমরা প্রতিবেদনটি দেখছিলাম আসলে কার কাছ থেকে শুরু করব। আচ্ছা রাহুল ভাইয়ের কাছ থেকে শুরু করি রাহুল ভাই কি মনে হচ্ছে আসলে পঞ্চম আসরে বিপিএল পদার্পণ করলো কি মনে হচ্ছে আসলে কেমন হতে যাচ্ছে আসরটি বিপিএল সবসময় বাংলাদেশের একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটা ক্রিকেট লিগ টুর্নামেন্ট যেটি আপনি বলেন না কেন বাট আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যে এইটার যে যেভাবে স্টার্ট হয়েছিল তার থেকে কিন্তু এখন এটার আকর্ষণটা আরও অনেক বেশি বেড়েছে কারণ হলো আপনার প্রচার যেভাবে হয় তারপরে বিদেশি প্লেয়াররা ম্যাক্সিমাম অনেক বিদেশি প্লেয়াররা এখানে খেলে ইন্ডিয়ান প্লেয়াররা তো বিভিন্ন অন্যান্য জায়গাতে আমরা জানি যে খেলতেই পারে না বাট আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন যে আইপিএলের পরে আপনি যদি উত্তেজনাপূর্ণ বা আপনার এক্সাইটমেন্ট বলেন বা 
ফিনান্সিয়াল পার্কটা বাদ দিয়ে যদি আপনি অন্য দিক থেকে যদি আপনি দেখেন তাহলে কিন্তু সব সময় বিপিএল একটা বড় ভূমিকা রেখেছে এটা প্লেয়ারদেরও জন্য ভালো বিদেশি প্লেয়ারও এখানে স্বচ্ছন্দ বোধ করে খেল মানে খেলে আসতে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে হলে ডেফিনেটলি এটা ভালো ভালো হতো আরও বেশি প্রচার পেত বাট অনেক সময় আপনার মাঠের প্রস্তুতি বা অন্যান্য জায়গায় ফ্যাসিলিটিজের জন্য হয়তো আমরা এটা করতে পারছি না বাট ফিউচার এটা ডেফিনেটলি ডে বাই ডে এটা বাড়বে যেমন এবার সিলেটে আমরা সিলেট থেকে শুরু হচ্ছে তো এটাও কিন্তু একটা বড় মাইল ফলক আমাদের আমাদের এখানে যে সিলেট নতুন স্টেডিয়ামে হচ্ছে ওখান থেকে আবার স্টার্ট হবে সেখান থেকে আবার ঢাকা দেন আবার আমরা চিড়িয়াঙ্গা যাব দেন আবার ঢাকা ব্যাক করব কিন্তু আপনি দেখবেন যে যদি প্লেয়ারদের কথা আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন আমরা সব প্লেয়াররাই কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম এখানে হবে বাট বিদেশি প্লেয়ার বিদেশিরা পাঁচজনের জায়গায় যদি চারজন হতো তাহলে হয়তো দেশি প্লেয়াররা আর একটু বেশি সুযোগ পেত এখানে তাদের জন্য আরও একটু বেশি এক্সপোজার হতো আরও বেশি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হতো হয়তো আন্ডার নাইনটিন প্লেয়াররা হয়তো এখান থেকে আর একটা বেশি যদি কমন যদি হতো যে না আন্ডার নাইনটিন প্লেয়ারদের মাস্ট এখানে বেস্ট ইলেভেনে একজন প্লেয়ার হলেও খেলাতে পারবে সেই ধরনের উদ্যোগও যদি হতো তাহলে আরও অনেক বেটার হতো বাট যতটুক পর্যন্ত এসছে পঞ্চম রাউন্ড পর্যন্ত পঞ্চম আসর পর্যন্ত তাতে আমি এখানে বলবো যে আমাদের গ্রাফটা কিন্তু উন্নতি দিকেই বিদেশি প্লেয়াররাও আপনি দেখবেন যে পাকিস্তানি বলেন বা অনেক সময় অনেক বোর্ড এখানে হয়তো তাদের নিজস্ব স্ক্যাজুয়ালিটির জন্য আসতে পারত না কিন্তু এখন কিন্তু আলটিমেটলি আপনি দেখবেন যে যদি আপনি বিভিন্ন প্লেয়ারদের বিদেশি প্লেয়ারদের যেসব রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছে এখানে তারা কিন্তু ম্যাক্সিমামে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের যেসব জায়গায় টি টোয়েন্টিগুলি খেলা হয় সেই সব জায়গায় কিন্তু তারা বেশি বেশিরভাগই পদার্পণ করেন তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত সোফার ড্রাফট অনুযায়ী মাসাল্লাহ খুবই ভালো গিয়েছে আমার মনে হয় যে দোসরা নভেম্বরে ঠিক যেভাবে টার্গেট নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা আপনার বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল তারা হয়তো তাদের লক্ষ্যটা ভালোভাবেই এগোবে আমার আমার যতটুকু বিশ্বাস আর কি আপনার কথার সূত্র ধরে একটু মৃতু ভাইয়ের কাছে আসতে চাই আপনার দৃষ্টিতে আসলে কেমন হতে যাচ্ছে বিপিএল এর পঞ্চম আসর এটা আমার দৃষ্টিতে না আসলে দেখেন এভরি ইয়ার এটা উন্নতির দিকে যাচ্ছে কারণ যখন একটা জিনিস শুরু হয় এটা শিশুর মতো থাকে আপনি যদি একটা বাচ্চার সাথে কম্পেয়ার করেন ওটা হাঁটি হাঁটি পা পা করে করে এখন অনেক অনেক ম্যাচিওর্ড মানে আরও যত বেশি হবে আরও ম্যাচিওর্ড হবে সুতরাং আমি তো ভালো ছাড়া খারাপ দেখছি না অ্যাপার্ট ফ্রম কিছু কিছু দলগত আগের আসরে তার আগের আসরে কিছু পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা ছিল আদারওয়াইজ এখানে কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডকে অবশ্য অবশ্যই ক্রেডিট দেওয়া উচিত এবং তারা ভালো করছে এবং আমি ওই রাহুলের কথা ধরেই বলি এটা এখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত যে আইপিএলের পরেই বিপিএলের স্থান ইন টার্মস অফ এভরিথিং ইন টার্মস অফ মানি টু দ্য প্লেয়ার্স ইন টার্মস অফ অ্যাকোমোডেশন অ্যান্ড ইন টার্মস অফ সিকিউরিটি যেটা নিয়ে সব দেশে এত ঝামেলা আমাদের এখানে কিন্তু সব এ প্লাস প্লাস দুশো আট জন বিদেশি খেলোয়াড় এবার খেলছে তো এটা তো আসলে একটা বড় রকমের একটা মেসেজ ওয়ার্ল্ডের কাছে যে সিকিউর বাংলাদেশে যেই ক্রিকেটটা তো আসলে এটার সাথে অনেকটাই ইনভলভ আমি আপনার কাছে আরেকটা বিষয় জানতে চাইব যে আসলে রাহুল ভাই যেমনটি বলছিলেন যে যদি এজ লেভেলের আন্ডার নাইনটিনের অথবা এজ লেভেলের আরও দু একটা প্লেয়ারকে ইনক্লুড করা যেত আপনার কি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য আছে হ্যাঁ অফকোর্স কারণ আমার এটা তো আসলে বিপিএলটা ইয়াং ওল্ড বিদেশি ভালো প্লেয়ারের সাথে খেললেই কিন্তু আমাদের নিজস্ব ক্রিকেটটা উন্নত হবে এখানে কিন্তু কোনো বান নাই যে আপনি দিতে পারবেন না প্লাস আপনি যদি প্লেয়ার খুঁজে এনেও খেলান দ্যাট ইজ কোপ বাট রাহুল যেটা বলতে চাচ্ছিল যদি একটু ম্যান্ডেটারি করে দেয় তাহলে সব টিমেই একজন একজন করে সেটা ভালোই হতে পারে খারাপ না তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা গত আসরগুলোতে যেই অভিজ্ঞতা দেখি যে আমাদের ইয়াং ট্যালেন্ট যারা আছে তারা বেশ কিছু প্লেয়ার কিন্তু ভালো পারফর্ম করেছিলেন গত দু বছর আগে আবু হায়দার রনিকে হয়তো বা ন্যাশনাল টিমে ইনক্লোড করার ক্ষেত্রে বিপিএলের পারফরমেন্সটা অনেক বেশি মূল্যায়ন করা হয়েছিল হ্যাঁ তা তো ঠিকই আছে কিন্তু শুধু তাই না আমি রংপুরেরটা বলতে পারি আমাদের এই সামনেই এই মাসের শেষের দিকেই ডেটটা এখনও ফিক্সড হয়নি এই মাসের শেষের দিকে ট্যালেন্ট হান্ট আছে যেহেতু আমরা রংপুরের ফ্র্যাঞ্চাইজি আমরা রংপুরে আমরা এই এই মাসের শেষে এই তিন দিন ব্যাপী একটা ট্যালেন্ট হান্ট করব যেখানে আমরা পেস বলার অলরাউন্ডার ব্যাটসম্যান এগুলো এবং স্পিন বলারও সবই আমরা দেখব তিন দিন আমাদের সেরকম গুছানো হয়ে গেছে আমাদের শুধু ডেটটা ফিক্সড হলেই আমরা সেখানে যাব এবং এখান থেকে তিনটা প্লেয়ার অন্তত আমরা নিয়ে আসবো এবং নিয়ে এসে আমরা যে সাথে সাথে এটা বিপিএলে খেলে দেবো তা না 
বাট এদেরকে আমরা লাইম লাইটে এনে এবং আমি যে বললাম রংপুরের ম্যানেজমেন্ট এবার সুপার এখানে যে সাফান সোবান সাহেব আছেন সিও স্যার আছেন ওনারা কিন্তু এই প্লেয়ারগুলোকে নিয়ে জানেন আপনি যে রংপুর রাইডার্সের ওনাররাই শেখ জামালটা ওন করে তো ওনারা অ্যাটলিস্ট ওইখানে এই সব প্লেয়ারকে রেখে নার্চার করবে সুতরাং এগুলো সব টিমই যদি কারণ আমি বসুন্ধরার মতো যদি অন্যান্য যারা আছে তারাও যদি উদ্যোগ নেয় আমি কিন্তু জাস্ট কিছুদিন আগে একটা টক শোতে আপনাদের এখানে বলে গেলাম যে আমরা কিন্তু শুধু বিকেএসপি নির্ভরশীল না কিন্তু এটার উপর কিন্তু অনেক লোড পড়ে এবং এই বিকেএসপি আসাতেই কিন্তু আমরা অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার পেয়েছি এরকম যদি বিকেএসপির মতো কিছু একাডেমি শুধু ঢাকা ভিত্তিক না ঢাকার বাইরে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যদি করা হয় তাহলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ ভালো হবে এই বিষয়ে একটু রাহুল ভাইয়ের কাছে আবার আসি যে আসলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর একটা দায়বদ্ধতা থেকে যায় যেই ডিস্ট্রিক্টকে তারা ওন করছে যেমন রংপুর একটি উদ্যোগ নিয়েছে ট্যালেন্ট হান্টের উদ্যোগ সেখান থেকে তিন চারজন খেলোয়াড়কে তারা পাইপলাইনে নিয়ে আসবে এর দ্বারা ওই জেলার আরও অনেক তরুণ খেলোয়াড়রা উদ্বুদ্ধ হবে যে আসলে নিজের দলকে সাপোর্ট করার জন্য সেই জায়গাটায় অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর একটা দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে যায় এই বিষয়ে আপনি যদি একটু বলেন এটা তো একটা উদাহরণ মাইল ফলক বলতে সৃষ্টি করলো রংপুর রাইডার্স রংপুর রাইডার্স এবং এটাই কিন্তু হওয়া উচিত আমাদের শুধুমাত্র আমরা ক্লাব ভিত্তিক একটা জায়গায় হয়ে যাগে আমরা হয়তো সিজনাল অনুযায়ী আমাদের কারা কারা খেলবে বা তার আগে হয়তো একটা কল করলাম হয়তো কোন প্লেয়ার ইচ্ছুক আছে সেখান থেকে হয়তো বাছাই করলাম এগুলি এখন কিন্তু এগুলি এখন আর হয় না এখন ওনারা যে উদ্যোগগুলি নিতে যাচ্ছে যে রংপুর রাইডার্স রংপুরের থেকেই স্টার্ট করতে করছে এবং ওখানেই যে কিন্তু তার সীমাবদ্ধ করবে তা না আমাদের কিন্তু আরও অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু অনেক ভালো ভালো ট্যালেন্ট আছে আমাদের শুধু স্টেপটা নেওয়াটা আমাদের শুধু বাকি যেটা রংপুর রাইডার্সের এবং কর্মকর্তা যারা আছেন এবং তা এনাদের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট যেসব প্লেয়াররা আছেন কোচেসরা আছেন তারা এই ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে এবং এটা কিন্তু আপনি দেখেন শুধু প্লেয়ারদেরই কিন্তু বেনিফিট হবে না যারা আপনার লেভেল টু লেভেল থ্রি কোচিং কোর্স করেছে তাদেরও কিন্তু এটা একটা পরীক্ষা যে তারাও তার তারা যে এত বড় বড় ডিগ্রিধারী কোচেসরা আছে তাদের তাহলে তাহলে তারা কিসের জন্য আছে তো এটাও কিন্তু তাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে তাদের মাধ্যম দিয়ে যদি কোনো ভালো ভালো প্লেয়ার যদি এখান থেকে উঠে আসে তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের লক্ষ্যটা কি শুধু কিন্তু রংপুর রাইডার্সের প্লেয়ারদের জন্যই না সে যদি বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমে সার্ভ করে সেখানেও কিন্তু একটা বড় শক্তি হবে সাকিব আল হাসান কিন্তু এমনি এমনি উঠে আসেনি সাকিব হাসান সাকিব আল হাসানের তো আলটিমেটলি তাকে প্রুভ করতে হয়েছে এটা বিকেএসপির থেকে তো সে বের হয়েছে সেও তো অ্যাটলিস্ট কোনো না কোনো সময় পরীক্ষা দিয়ে বিকেএসপিতে ইন করেছে ঠিক এখানেও তাই হবে তো সাকিব আজকে হয়তো সারা বছরই সারা জীবনে যে সাকিব হাসান হাসান বাংলাদেশ ক্রিকেটকে সার্ভিস দিয়ে যাবে তা না আমাদের পাইপলাইনগুলো কিন্তু তৈরি করতে হবে তো এই ধরনের উদ্যোগ যেসব ন্যাশনাল আপনার ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি যারা আছে যেসব দেশের বা ডিস্ট্রিক্টের ওনারশিপ হিসাবে যারা উদ্যোগ নিয়ে আছেন বা গ্রহণ করেছেন তাদেরও কিন্তু আলটিমেটলি উচিত হবে যে দেশের স্বার্থে এবং তাদের স্বার্থে এবং ক্রিকেটার যদি তৈরি করতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা স্টেপ ওনারা নিতে পারে এবং সেই স্টেপটা যেহেতু রংপুর রাইডার্স শুরু করেছে আমি রংপুর রাইডার্সের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং মিতু ভাই যারা আছেন তাদেরকে অবশ্যই আমি ধন্যবাদ জানাই এবং এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য অনেক বড় মানে আপনার বেস্ট পসিবল ওয়ে আপনার তৈরি হবে আমার যা মনে হয় আমি একটু ওর সাথে অ্যাড করে দিই শুধু খেলাধুলা না রংপুর রাইডার্সের ম্যানেজমেন্টকে আমিও ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দিই এই কারণে আপনারা দেখবেন কি মানে এবং আগেও হয়েছে সামনেও হচ্ছে অটিস্টিক অটিজমের উপরেও কিন্তু আমরা অনেক হেল্প করেছি প্লাস আপনার ড্রাগ অ্যাডিকশন যেটা আছে সেটার এগেনস্টেও আমরা যে কাজ করেছি এটা আপনারা হয়তো বা জানেন মিডিয়াতে দেখেছেন প্লাস আমরা বন্যার্থদের জন্য যতটুকু সাহায্য করার সেগুলো আমরা করেছি আমাদের একটা ফোন এসছে আমাদের সঙ্গে ফোনে যুক্ত হয়েছেন বিকেএসপির সাবেক মহাপরিচালক কর্নেল লতিফ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি কর্নেল লতিফ সাহেবের কাছে যে আপনার প্রশ্নটি বলুন আমার একটাই অনুরোধ রাহুল তুমি কিন্তু একটু মোটা হয়ে গেছো আবু আমি চাই বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা যেন সবসময় ফিট থাকে আর সবচেয়ে ভাই মিটু বা রংপুর রাইডার্স এর এত সুন্দরভাবে ইয়ে করলো 
যেহেতু আমার বাড়ি রাজশাহী তা আমার দুটো টিম রাজশাহী এবং রংপুর রাইডার আমি শুধু একটা অনুরোধ করব আমার ভাইদেরকে যেন খেলাতে কোনো ইনডিসিপ্লিন না হয় আর কোনো যেন ম্যাচ ফিক্সিং না হয় আর বিদেশি প্লেয়ারদেরকে যেন সুন্দরভাবে এনে তাদের কাছে যেন আমাদের যেরকম সে বিষয়ে আসলে আপনার পরামর্শটা আসলে কি থাকবে জি ট্যালেন হান্টিং যেরকম রংপুর রাইডার যেরকম ট্যালেন হান্টিং এ যাচ্ছে আমার ইয়ে থাকবে যে যেন ইয়াং ট্যালেন্টেড প্লেয়ার যারা আছে এখন বিকেএসপি তে প্লাস রংপুরে রাজশাহীতে যেখানেই আছে না কেন তাদেরকে যেন এনে খেলাগুলো দেখানো হয় তারা যেন বিদেশি প্লেয়ারদের কাছে খেলাটা দেখে ব্যাটিং ফিল্ডিং বোলিং তারা যেন উন্নত হয় এবং তাদের সাথে কোচ যেন বসে তাদেরকে গাইড করে এটাই হবে আমার অনুরোধ আমার দুই ভাইয়ের কাছে আমরা স্যার আপনার পরামর্শটি বুঝতে পেরেছি আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো আসলে প্রথমে একটু মিতু ভাইয়ের কাছে একটু আসতে চাই যে আসলে রংপুর রাইডার্সকে নিয়ে অনেক ধরনের প্রত্যাশা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের এই রাজশাহীর থেকে যিনি ফোন করলেন তিনিও রংপুরকে সাপোর্ট করছেন এবং রংপুরের যে প্লেয়ার নেওয়ার যেই একটা প্রক্রিয়া সেটাতে অনেক বেশি ইনস্পায়ার তিনি আপনার কাছে আসলে উনি যেটা বললেন যে হচ্ছে প্লেয়ারদেরকে কিংবা দর্শকদেরকে আরও টানার জন্য মাঠে টানার জন্য আসলে দেখেন এই পুরো ম্যানেজমেন্টের কিন্তু চেঞ্জ হওয়াতে কিন্তু পুরো রংপুর রাইডার্সের ইমেজটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা যে বললাম যে শুধু খেলাধুলার মধ্যে না কিন্তু ওই যে অটিজম ড্রাগ অ্যাডিকশন এগুলোর উপর কাজ করে আমরা তো চাচ্ছি যে আমাদের মতো অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজও যদি তার তার ডিস্ট্রিক্টে কাজ করে তাহলে এমনিতেই কারণ একটা দেখেন এটা তো শুধু একটা আসর বিপিএল আমাদের কিন্তু এইটা সারা বছর থাকে না তারপরেও আমাদের বললাম যে আমাদের ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন আমাদের যে এমডি আছেন আমাদের সিইও আছেন এরা কিন্তু সব স্পোর্টস লাভার এবং স্পোর্টস ফ্যামিলি থেকে আসে দে লাভ স্পোর্টস নট অনলি ক্রিকেট ফুটবলও ফুটবল আমি যতটুকু জানি আর কি যতটুকু আমি তো রংপুর রাইডার্সের সাথে দুই হাজার সাল থেকে আছি আমি আমি কিন্তু এই পার্থক্যটা চোখেই দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ অন্যরা কিন্তু পার্থক্যটা বুঝবে না বাট এখন যারা আছেন তারা অল আর ওয়েল এডুকেটেড এবং তাদের ভিশন ভালো এবং এই জিনিসগুলো সামনে আগা আনলে আপনি ধরেন আমাদের মতো যেমন ধরেন কুমিল্লা আছে চিটাগাং আছে যা যা আছে তারাও যদি তাদের ডিস্ট্রিক্টটা থেকে শুরু করে একদিনই তো বা এক সময় তো সব ডিস্ট্রিক্ট শুরু করা যাবে না এবং এখানে কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডেরও ওতপ্রোতভাবে জড়িত হতে হবে गवर्नमेंटকে জড়িত হতে হবে বাট যারা যারা পারে তারা তারা যদি তাদের সহস্থানে থেকে কাজগুলো করে অবশ্যই স্যার যেগুলো বললেন এগুলো তো আমরা শুরু করেই দিয়েছি এবং আমাদের তরফ থেকে এতটুকু বলা যায় যে আমাদের তরফ থেকে কখনো আর ম্যাক ফিক্সিং তো ওইভাবে বলা হয় না আর কারা করে সেটা আমরা জানি না এবং ডিসিপ্লিনের কথা বলেন এবং আপনার বিদেশি প্লেয়ারদের আপনার সম্মানের কথা বলেন আমরা এ প্লাস প্লাস আর এই আরেকটি বিষয় আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে দর্শকরা হচ্ছে গিয়ে খেলার প্রাণ রংপুর রাইডার্স দর্শক টানার ক্ষেত্রে কিংবা সমর্থক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কি ধরনের আমি বলি এখানে আসলে তো আমরা সবাই বাংলাদেশি ঠিক না এবং যখনই মাশরাফি এখানে চলে এসছে আমি ওই মাশরাফি আসার পরেও আমি কিন্তু আর একটা টক শোতে এখানে এসেছিলাম এবং এখান মানে ওর জন্য চিটাগাং ঢাকা কুমিল্লা থেকেও ফোন আসছে এবং তারা বলছে মাশরাফাই ভাই যেখানে আছে সেটাই আমরা সাপোর্ট করব আর আমরা রংপুর তো আমরা একটা ফ্র্যাঞ্চাইজ তা আমরা কি বাঙালি না আমার বাড়িও রাজশাহী ঠিক আছে তা আমি তো রংপুর রাইডার্সে কাজ করছি তা আমি রংপুরের সাপোর্টার আমি আবার রাজশাহীবাসী হিসেবে আমি রংপুরের সাপোর্টার যে যার মতো সাপোর্ট করবে এটাই আপনার স্বাভাবিক আমি অনুরোধ করব যেই টিমকে দর্শকদের পছন্দ যেই টিমকে তারা ভালোবাসে যেই প্লেয়ারদের তারা ভালোবাসে যেটা ডিসিপ্লিন টিম যারা কাজ করছে তাদেরকে আপনি সাপোর্ট করেন আমি একটু রাহুল ভাইয়ের কাছে একটু আসতে চাই রংপুর চিটাগাং খুলনা কিংবা সিলেট কিংবা ঢাকা এই যে বিভাগগুলোর কথা বলা হচ্ছে এই এই বিপিএল শুরু হওয়ার পর থেকে কিন্তু আসলে একটা ডিসেন্ট্রালাইজেশনের ক্রিকেটের কথা যেটা বলি যে আমরা এক একটা রুট এরিয়ায় যে ক্রিকেটটাকে ছড়িয়ে দেওয়া কিংবা ক্রিকেট নিয়ে রুট লেভেল পর্যন্ত আলোচনা চায় টেবিল পর্যন্ত আলোচনা চলে যাওয়া সেটা কিন্তু হয়েছে হ্যাঁ সো এটা আসলে কতটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলছে আমাদের ক্রিকেটের জন্য ওই যে মিতু ভাই যেটা বললেন যে দেখেন একটা ছোট শিশু যখন আস্তে আস্তে হয় তখন এটা তো পঞ্চম এখন তো বিপিএলটা কিন্তু আগে যেভাবে স্টার্ট হয়েছিল মাঝখানে অনেক ইফস অ্যান্ড বার্ডস ছিল এখন কিন্তু এই জিনিসগুলি নাই তো এটা কিন্তু আলটিমেটলি শক্ত হাতে যারা পরিচালনা করছেন যারা দেখছেন 
এটা তাদেরকে ডেফিনেটলি তাদেরকে ধন্যবাদ পাপ্প আর আমরা যারা কাজ করছি পিছনে থেকে তার আমরাও চেষ্টা করছি যে বিপিএলটাকে যত বেশি আরো আপনার চা টেবিলে বলেন বা খাবার টেবিলে বলেন বা যে কোনো জায়গায় হোক না কেন এই জিনিসগুলো আলাপ আলোচনার মধ্যে থাকে এবং এখন কিন্তু যখন দেখবেন যে আইপিএল এর যখন খেলাগুলি হয় তখন কিন্তু যেটা বলছেন যে রংপুর রাইডার্স বলেন বা রংপুরের বলেন বা ওই অঞ্চলের বিভাগগুলি যারা বলেন তারা কিন্তু ডেফিনেটলি সাপোর্ট চলেই আসে এটাও কিন্তু একটা প্রতিযোগিতা তো যত প্রতিযোগিতা হবে যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে রুট লেভেল পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে যাতে করে ওখান থেকে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার যাতে করে তৈরি হয় আগ্রহ জন্মায় এবং এখন কিন্তু ক্রিকেটটাকে আপনি প্রফেশনালভাবে নিতে পারবেন সাথে আপনি যদি পড়াশোনাটা করতে পারেন তাহলে তো আরও ভালো ভালো তো সেক্ষেত্রে আপনার আপনার অনেকগুলি শাখা আপনার কিন্তু ওপেন হয়ে যায় তো এটার সাথে সাথে শুধু খেলাধুলাই নয় এটার সাথে সাথে যদি পড়াশোনার পাঠটাও যদি অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিরাও যদি আপনার নিতে পারেন কারণ আপনার যখন এখানে এটা যেহেতু একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনার দেখবেন টেলিকাস্ট হয় যখন আপনার কথা বল জিজ্ঞাস করবে বা আপনার যখন ম্যাচ দ্য ম্যাচ যখন দিবে তখন কিন্তু আপনি ইংলিশে কথা বলতে হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু একটা লার্নিং পার্ট আছে আপনি কিভাবে মিডিয়াদের সাথে আপনি কথা বলবেন সেটাও কিন্তু একটা লার্নিং এর ব্যাপার আছে এখন এই জিনিসগুলো কিন্তু তখন আস্তে আস্তে আপনার কিন্তু ইম্প্রুভাইজ আপনার হবে তো এটাও আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনি যে জিনিসটা বললেন যে এটাও কিন্তু অনেক বড় ভূমিকা রাখবে যদি আপনার ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি বা আমাদের আমরা যারা যারা আছি তারা তারা ঠিক যেভাবে আমরা যদি সাপোর্ট করতে পারি তাহলে দেখবেন যে বিপিএল আরও অনেক ভালো হবে আমরা একটা ফোন নিতে চাই দর্শক আমরা লাইনে আছে আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি জি 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 ভাই জান আমি নজরুল ইসলাম চিটাগাং থেকে জি আপনি প্রশ্নটি করুন দরকার জি আমার প্রশ্নটা ছিল গেস্ট দরকার আমি বলতেছিলাম যে তাহলে চিটাগাং ভাইকিংস এর যে আইকন আছে আইকন কে যে চেঞ্জ করা হয়েছে মানে আগে যে ছিল তাই একবার এখন নতুন সম্য সরকার কে আনছে জি আপনি दर्शकोटी দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত উইলাভ স্পোর্টসে আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি আছেন আমরা আলোচনা করছিলাম বিপিএল এর পঞ্চম আসর নিয়ে আমরা আলোচনায় আবারও ফিরবো কিন্তু তার আগে একটি প্রতিবেদন দেখব রংপুর রাইডার্স কে নিয়ে বিপিএল এর পঞ্চম আসরের আলোচিত দলের নাম রংপুর রাইডার্স সেটি দর্শক আপনারা জানেন অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সংমিশ্রণে দল করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট দল গঠনে নিজেদের প্রত্যাশা অনেকটাই পূরণ হয়েছে বলে জানিয়েছে দলের পক্ষ থেকে তাই তো মাঠের লড়াই ভালো করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী आलोचनारेन्द्रबिंदुते प्लेयार्स ड्राफ्टे निजे शक्त हिसेब निकेशे ता दले फिर बेस किचू उदयमान तरुण खेलोड़ संगे आहरियार नाफिज आब्दुर रज्जा मत अभिज्ञरा तई तो दल गोछान कठिन समीकरण सुंदर भाव शेष करते पे आनंदित तो टीम मैनेजमेंट सैटिसफैक्शन एज आई सेट जो नाइनटी फाइव पार्सेंट जब प्लेयार चय वेज भेरि गुड जे सब प्लेयार चूज कर आगे थे पे नाइनटी फाइव पार्सेंट দলের উপদেষ্টাও বললেন নিজেদের প্রত্যাশা অনুযায়ী দল গোছাতে সক্ষম হয়েছেন তারা 
effective players amra maximum near chesta kori cheta overseas ebong local both so uh, hopefully amader uh, mate ekhon jodi amra click kori amader uh, performance obosshoi onek bhalo hobe bibhinno samajik sachetonotomulok karmokande shonge jukto ache rangpur riders dolter byabosthapona porichalok janalen bhobishyoto samajik sachetonotomulok karmokande shonge jukto thakbe club ti Rangpur Riders bolte na as a group Boshandar group itself we are all, always very much focused uh, towards uh, social responsibility CSR so it's uh, uh, as a uh, human being as a company as a group and ekhon amader arekta notun platform toiri hoyeche Rangpur Riders so uh, i feel personally je we should contribute more towards uh, social responsibility Mahfuzul Islam News 24 Dhaka যেমনটি বলছিলাম আমরা প্রতিবেদনটি দেখছিলাম আসলে সব দলই মোটামুটি ভাবে একটা শক্তিশালী দল গড়েছে এই বিষয়ে তো মানে নিঃসন্দেহে যে দল ভালো করেছে তো রংপুর রাইডার্স কে নিয়ে যদি একটু বলতে চাই যে হচ্ছে যে রংপুর রাইডার্স এর উপদেষ্টা সাবেক খেলোয়াড় নাইমুর রহমান দুরজয় সাবেক অধিনায়ক উনি বলছিলেন যে মাঠের আমরা কতটুকু ক্লিক করতে পারি এটা এখন দেখার বিষয় আপনি কি প্রত্যাশা করছেন আসলে দলের ম্যানেজার হিসেবে দেখেন আমি প্রথমেই বলিনি দল আমাদেরটা ভালো হয়েছে ওদের খাল এরকম না আসলে সব 19 20 কারণ আসলে যেটা কালকে সবাই এত টেন্স ছিল ইয়া ছিল যেমন এটা আসলে অকশন ছিল না এটা ড্রাফট কারণ আমাদের আগে ভাগে সব টিমেরই যার যার প্লেয়ার রিটেইন করা বাংলাদেশি চারটা প্লেয়ার রিটেইন ছিল এবং যা যা মেজর যেটা আপনার বিদেশি প্লেয়ার সব ঘর ঘোচানোই ছিল দেখেন পাঁচটা যদি বিদেশি খেলে চারটা রিটেইন প্লেয়ার বাংলাদেশি নয় জন আর মাত্র দুই জনের জন্য কিন্তু কালকে আমরা এত কিছু করলাম বাট আমাদের রংপুর থেকে বলতে পারি আমাদের যে প্ল্যানিং ছিল আমাদের যে প্লেয়ার গুলো চয়েস ছিল আমরা 90% হ্যাপি এখন আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সেখানে আসি এখন হবে বিদেশি এবং দেশীদের জেলিংটা এটা যার যত তাড়াতাড়ি হবে যার যত ভালো হবে সেই কিন্তু মাঠে আসলে মাঠের পারফরম্যান্সটাই আসল আমি কি নিলাম ও কি নিলো এটা না তাহলে তো ধরেন যেমন গত বছর ঢাকা ডাইনামাইটস তো চ্যাম্পিয়নও হলো এবং বেস্ট টিমটাই ছিল কিন্তু তারা কিন্তু দুইবারই রাজশাহীর কাছে হেরেছে তো এখন কে জিতবে কে হারবে এটা বলা ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট আমরা আমাদের প্ল্যানিং মতো ইচ গেম ধরে ধরে আমরা আগাবো আমাদের যেহেতু অনেক ভার্সেটাইল প্লেয়ার আছে মানে একই গ্রুপে যেমন ধরেন আমাদের কিন্তু তিনটা লেফট আর্ম স্পিনার আছে আমাদের কিন্তু স্পেশালিস্ট লেগ স্পিনার আছে আমাদের দুইটা অফ স্পিনার আছে আমাদের অলরাউন্ডার প্রায় পাঁচ জন আমাদের পেস এটাকও ভালো আমাদের ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টে কালকে যেগুলো একটু উইকনেস ছিল সেটা আমাদের পোষা হয়ে পোষানো হয়ে গেছে তো আমি যদি একটু আপনার দলের স্ট্রেংথ নিয়ে যদি একটু শুনতে চাই আপনার দৃষ্টিতে কোন জায়গাটা কোন ডিপার্টমেন্টে আপনি খুব বেশি স্ট্রং আমি তো বললামই আমি কোন জায়গায় স্ট্রং উইক বলবো না আমার আপনি যদি ওইভাবে মানে ক্রিকেট টিমটা দেখেন এটা ব্যালেন্স টিম আমার লেগ স্পিনার ভালো আছে আমার অফ স্পিনার বাংলাদেশের সোহাগা জি ক্রিস গেলকে সবসময় আউট করে দেয় আপনার মাথায় রাখতে হবে আমরা কিন্তু দেখেন আরাফাত সানিকে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি আরাফাত সানি স্টপ লেফট আর্ম স্পিনার বাংলাদেশে আমার কাছে যদিও ন্যাশনাল টিমে ওকে নেয় না বা নেওয়া হয় না আপাতত বাট হি স্টপ কিন্তু ওরা আমাদের টিমে ছিল আমরা কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি কেন জানেন অন্য টিমে দেখলাম লেফট টার্ম ব্যাটসম্যান অনেক বেশি সেখানে কিন্তু আমার ড্রাফটে প্রায় নয় জনের উপরে কিন্তু লেফট টার্ম স্পিনার ছিল কিন্তু অফ স্পিনার ছিলই না যে কারণে আমরা কিন্তু সোহাগ গাজিকে ছাড়ি নাই এগুলো ক্যালকুলেশন করতে হয় অনেকে মনে করে আরাফাত সানি বেটার দেন সোহাগ গাজি সোহাগ গাজি বেটার দেন আরাফাত সানি এরকম না আমার অন্য টিমকেও খেয়াল রাখতে হবে যেমন ধরেন আমাদের যদি এখন পেসে টাক ধরেন মাশরাফি রুবেল রুবেল আপনি কাকে পিছায় রাখবেন সাথে আমাদের আমাদের তিনটা যে অলরাউন্ডার আমরা নিয়েছি একটা হলো তিসেরা পেরারা কিছুদিন আগেই খেলা দেখলেন তার আপনি ডেভিড উইলি আপনার রবি বোপারা রবি বোপারা আপনার অ্যাডাম লিত মানে এগুলো সব আপনার অলরাউন্ডার অ্যাডাম লিত বাদে আপনার তিনটাই আছে অলরাউন্ডার সাথে কিন্তু মাশরাফি খেয়াল করেন সাথে রুবেল হোসেন সাথে আপনার একজন লেফট আর্ম স্পিনার কোচ আসছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টম মুডি টম মুডি তো উনি যেভাবে টিম সাজাবে ওনাদের বুদ্ধি বিবেচনা নেয় আমি শুধু জেলিং এর কাজটা করব ওকে সেখানে মাশরাফি আমাদের দেশের মধ্যে সেরা ক্যাপ্টেন আমি মনে করি এখন পর্যন্ত যে কোচগুলো আসছেন উইথ ডিউ রেসপেক্ট সবাই ভালো আমি মনে করি ওনাদের টপ টম মুডি ওকে আমি একটু রাহুল ভাইয়ের কাছে আসতে চাই রাহুল ভাই 
মাশরাফি বিন মুর্তজা যেই টিমে থাকে সেই টিমের ফোকাসটাই আসলে অন্যরকম থাকে রংপুরে মাশরাফি আসার পরে আসলে রংপুরের উপর ফোকাসটা অনেক বেড়ে গেছে আসলে একটা টিম কম্বিনেশন তৈরি করার জন্য অধিনায়কের একটা বড় ভূমিকা থাকে আপনি আসলে এই জায়গাটাই কি অ্যাড করতে চাইবেন আসলে মাশরাফি এখানে আসলে অ্যাড করার কোনো কিছু নেই মাশরাফির নামটাই কিন্তু একটা বিরাট আর এটা আপনি যে দলেই যাক না কেন মাশরাফি হিমসেলফ ও এমন একটা জিনিস ক্রিয়েট করে রাখে যে যারা ওর আন্ডারে খেলে তারা হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করে মাঠে এবং মাশরাফিও তখন যখন দেখে যে না আপনি গতবারেরটাই দেখবেন যে প্রথম চার পাঁচটা ম্যাচ কন্টিনিউস হারার পরে কিন্তু এই টিমটা নিয়ে কিন্তু তার নেতৃত্বে আবার পরবর্তীতে চার পাঁচটা ম্যাচ কিন্তু কন্টিনিউসলি জিতেছিল তো এটি কিন্তু একটা ক্যাপ্টেনের সব থেকে বড় পাওয়ার সবাই কিন্তু আপনার ক্যাপ্টেন হতে পারে কিন্তু কেউ লিডার হতে পারে না লিডার কিন্তু হতে গেলে আপনাকে একটু এক্সেপশনাল আপনার ইয়ে থাকতেই পারে ক্যারেক্টার হইতেই হবে যার মধ্যে আপনি মাশরাফি সব কিছু আপনার মধ্যে পাবে রংপুরের ব্যাপারে আমরা অনেক কিছুই শুনলাম আমরা কিছুই জানলাম এবং রংপুর আসলে ভালো একটা টিম হয়েছিল আর স্ট্রেংথ এবং উইকের উইকনেসের যদি আপনি বলে থাকেন একটা পয়েন্ট যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেও আমি বড় ভাইয়ের সাথে আলাপ করতে করতে আসছিলাম যে ফিল্ডিং সাইডটা আপনি যদি দেখেন তাহলে কিছুটা আপনার উইকনেসের ব্যাপার আছে বাট এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার কনফিডেন্সের ব্যাপার যে সময় আছে সে সময় তো রিকভার করা সম্ভব ফিল্ডিং ব্যাপারটা হলো কি ফিল্ডিং এটা আপনি নিজের কাছে আপনি যদি মনে করেন যে না আমি ভালো করবো তাহলে ভালো করবো আর যদি মনে করেন যে না করবো না তাহলে করবো না ব্যাটিং বলিংয়ের ব্যাপারে হয়তো সেটা বল টু বলের ফ্যাক্টর থাকে কিন্তু ফিল্ডিংটা আপনার এটা পুরোপুরি নিজের ব্যাপার আপনি খুব কুইক আপনি ইম্প্রুভ করতে পারবেন সেই জায়গাটায় যেহেতু তাদের এইসে যদি আপনি দেখেন এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার বাট ইয়াং প্লেয়ারের সংখ্যাটাই কিছুটা হলেও কম সেই দিক থেকে আমি বলতে যাচ্ছি যে কিছুটা হলেও ফিল্ডিংয়ের দিকটাকে হয়তো তারা উইক থাকবে বাট আপনি যদি কম্পেয়ার করেন ফুল প্যাকেজ এখানে আমি ঢাকা এবং কুমিল্লাকে আমি এগিয়ে রাখবো কুমিল্লাকে আমি এগিয়ে রাখবো এই কারণে কুমিল্লার মধ্যে কিন্তু সিনিয়র জুনিয়র মিলে একটা ভালো কম্বিনেশন আছে যেটা ঢাকারও আছে ঢাকা এবং কুমিল্লা তো অনেকগুলি প্লেয়ার নিয়ে নিয়ে রেখেছে তারা এবং তাদের অপশন থাকে অনেকগুলি আবার বেশি অপশন হলে কিন্তু তাদের বাছাই করতে হলে অনেক সময় সু অসুবিধা হয় আমরা আবার ফিরব রাহুল ভাই একটু থামাতে হচ্ছে আমাদের একটা ফোন আছে আমরা একটু অফ ফোন নিচ্ছি দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি করুন যে বিষয়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি দেন আসলে আমাদের এই ক্রিকেটের বিপিএলের তিনটা ভেনু থেকে খেলা হলো তাই না দেন তিনটা ভেনুর মধ্যে আমাদের প্রধান যে দুইটা ভেনু হচ্ছে একটা হচ্ছে মিরপুর আর একটা হচ্ছে চিটাগ তো রিসেন্টলি কিছুদিন আগে খেলা হলো বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া তো এ উইকেটটা তৈরি করা হয় তো ওইখানে উইকেটটা হলো যে স্পিনিং উইকেট তো টি টোয়েন্টি হচ্ছে দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন গ্লোবাল গেম অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট গেম তো তো দর্শক আমরা আপনার যে উইকেটে খেলা হচ্ছে এই উইকেটটা কি আপনার আমি রাহুল ভাই এবং নিতু ভাইয়ের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম এটা যে জি হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমি জানতে চাচ্ছিলাম গতবার রংপুর রাইডার্স দলের অধিনায়ক ছিলেন নাইম ইসলাম কিন্তু যতদূর দেখলাম এবার তিনি আসলে কোনো দলই পাননি এ ব্যাপারে ওনারা দুজন কি বলবেন আরেকটা ব্যাপার হলো এবার যেহেতু একটা দল বরিশাল খেলছে না তো বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা স্বাভাবিক হয়ে একটু কম সুযোগ পাবে তো যতদূর জানি দ্বীপে লাইনে আছে সর্বোচ্চ আটজন প্লেয়ার খেলানো যাবে प्रथम दर्शक प्रश्न उटर बेपार्थी प्रश्न कर जमजमाट एक 
উনি যেটা বলেছেন সেটা হলো যে যেটা বুঝতে পেরেছি যে রিসেন্টলি যে টেস্ট গুলি খেলা হয়েছে এখানে টার্নিং উইকেট দেখা গিয়েছে তো এই ধরনের বিপিএল তো যেহেতু এন্টারটেইনমেন্ট ছয় চারের খেলা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে উইকেট গুলি এরকম হবে কিনা হ্যাঁ অফ কোর্স এরকম করে উইকেট কিউরেটর যারা আছেন তারা এন্টারটেইনমেন্ট উইকেটই বানাবে দুটো টিম যাতে করে বা দর্শকরা ছয় চার দেখতেই আসে ভালো স্কোর দেখতে আসে সে ক্ষেত্রে এক্ষেত্রেও আপনার কম হবে না তো ডেফিনেটলি গতবারের তুলনায় এবারকার উইকেটগুলি কারণ আপনার মিরপুর নতুন করে স্টার্ট হয়েছে নতুন ঘাস লাগিয়েছে আপনার আরও বেটার আপনার এখানে উইকেটের রেস্ট পেয়েছে উইকেট আরও ভালো পরিচর পরিচর্যা করবে আর কিউরেটাররা তো ডেফিনেটলি এখন ন্যাশনাল লিগ হচ্ছে বিভিন্ন ভেনুতে আমার মনে হয় যে রেডি উইকেটই পাবে এবং যারা দর্শক আসবে এবং যারা ক্রিকেট খেলবেন যারা প্লেয়াররা তারাও ভালো এন্টারটেনমেন্ট দিতে পারবেন দর্শকদেরকে মিতু ভাই এই যে দ্বিতীয় যে দর্শকটি প্রশ্ন করেছেন আসলে নাইমের কথাই না অনেক প্লেয়ারই আছে দল পাননি জাতীয় দল আচ্ছা এখন দল আমি বলি ফার্স্ট অফ অল ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে কোচ চেঞ্জ হয়েছে আমাদের সব কিছুই চেঞ্জ একটা দল এটা একদম বলা যায় যে নতুন রংপুর এখন সবার তো একটা পছন্দ অপছন্দের প্লেয়ার থাকে এখন প্লেয়ার ড্রাফটে আছে অনেক আপনি তো নিতে হবে মানে সাতজন সাতজন লোকাল প্লেয়ার প্লাস আমি নিতে পারি আরও নিতে পারি কিন্তু একটা টিমকে তো আমি বাইশ তেইশ পঁচিশ ছাব্বিশ জনের দল বানাতে পারি না ধরেন রংপুর নিল না আর তো কেউ নেয় নাই নিশ্চয়ই কোনো একটা স্ট্র্যাটেজির উপর ভিত্তি করেই কারণ এমন না যে নাইম ইসলাম খুব খারাপ মানুষ খারাপ প্লেয়ার খারাপ বাট ছকে পরে নাই আমি কিন্তু আবার একটু বললাম যে আমার পাঁচটা বিদেশি খেলবে চারটা রিটেন প্লেয়ার নয় জন দুই জনের জন্য কিন্তু আমরা এত দিন গতকালকে হাত ঝাঁপ দিলাম হয়তো বা প্রতি টিমেরই যারা ম্যানেজমেন্টে আছে ম্যানেজমেন্ট বলতে কোচ ম্যানেজার সব মিলে ক্যাপ্টেন সিইও যারা আছে নিশ্চিত তার একটা ছক কেটেছে সেই ছকেটা স্ট্র্যাটেজি কৌশল থাকে কৌশল থাকে এবং আপনি যেমন কথার কথা বসলেই কিন্তু সব ভালো প্লেয়ার আপনি নিয়ে নিতে পারেন না ইয়াস এটা যদি অকশন হতো বিডিং হতো তাহলে আমি বলতে পারতাম ঠিক আছে আমার টিমে আগে তিনটা ব্যাটসম্যান আমি নেই তারপরে কারণ এটা তো পয়সার ইস্যু ছিল এখানে তো তা না লটারির মধ্যে আপনি যখন একটা ব্যাট আপনি প্রথম দেখবেন আপনার কি লাগবে ধরেন আমার প্রথমে লাগবে একটা ব্যাটসম্যান আমি ব্যাটসম্যানের বদলে একটা বলার নিয়ে নিলাম আমি কিন্তু ধরা খেয়ে যাবো ডেফিনেটলি সেই হিসাবেই যখন আমার একটা আবার লেফট আর্ম স্পিনার লাগবে তখন আমি যদি তার হর করে একটা ভালো ব্যাটসম্যান রয়ে গেছে সেটা নেই তখন কিন্তু আমার আবার এটা লেফট আর্ম স্পিনার ছুটে যাবে বুঝতে হবে এবং সেই ছকেই নাইম ইসলাম পরে নাই এটুই আমি বুঝি দর্শকরা হয়তো অনেক কিছু আবেগের জায়গা থেকে বলেন সেই জায়গাটুকু আসলে অনেক কিছুই আসলে ড্রাফট আর অকশনের মধ্যে কিন্তু দুটা আলাদা যে পার্থক্য আছে যেমন যেটা আইপিএল হয় সেটা হলো অকশন অকশন আর যেটা এখানে হচ্ছে সেটা ড্রাফট আছে এবং এখানে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে ক্যাটাগরি এ বি এ প্লাস বি সি ডি এরকম ক্যাটাগরি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে করে নেওয়ার জন্য এটা আমাদের হয়তো এমন একটা সময় আসবে আমরা হয়তো অকশনে যাব তো আগে বলেছি যে পঞ্চম মাসের দশম মাসের হয়তো এরকমও দেখতে পারবেন যে হয়তো আমাদের অনেক বেটার বেটার ক্রিকেটার আছে একই সম সম পর্যায়ের উনিশ বিশ অথবা এরকম দেখবেন যে তখন হয়তো আমরা হয়তো অকশনে যেতে পারবো সো লেটস হোপ ফর দি বেস্ট আমাদের আরও একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে দর্শক উইলাভ স্পোর্টসে নিচ্ছে আর একটা ছোট্ট বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত উইলাভ স্পোর্টসে আপনারা দেখছিলেন আমাদের আলোচনা চলছে আমাদের সঙ্গে আছে আনোয়ার আলী ইকবাল মিতু এবং আছেন নিয়ামুর রশিদ রাহুল আমরা একটি বিষয়ে যেতে চাই যে এই প্রথমে যে বিষয়টি বলছিলাম যে সিলেট থেকে শুরু হচ্ছে এবং আমি পার্সোনালি সিলেটের আমার আমাদের যে সারাউন্ডিং আছে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বেশ মানে এই খবরটি শোনার পরে বেশ আগ্রহী যে বিপিএল খেলা দেখতে যাব সিলেটে খেলা হবে বাংলাদেশের বিপিএলটাকে আরও কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার একটা সময় কি এসেছে কি না লাইক খুলনা কিংবা রাজশাহী চিটাঙ্গা তো হচ্ছে দেখেন প্রথমে কিন্তু আগেই বলেছিলাম যে এটা ছড়িয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বা আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের ডেফিনেটলি আছে কিছু ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যাপার স্যাপারের জন্য হয়তো এটা হয়ে উঠে নাই বা 
ওখানে আবাসনের ব্যবস্থার জন্য হয়তো ইমপ্রুভমেন্ট যেটা দরকার কারণ আপনি তো আমরা হয়তো যখন যারা ন্যাশনাল লিগে যখন খেলতে যাই তখন কিন্তু আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি কিন্তু যখন আপনার বিদেশি প্লেয়াররা যখন এখানে আসবে তাদের কিন্তু আপনাকে ওই লেভেলের হোটেল বা ফ্যাসিলিটিস আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে যেটা সব জায়গায় কিন্তু নাই আবার ট্রান্সপোর্টেশনের ফ্যাক্টরটাও কিন্তু এখানে আছে আপনি খুলনাতে কিন্তু নাই যশোরে আপনাকে এয়ারপোর্ট আছে ওখান থেকে আপনাকে আবার খুলনাতে যেতে হয় তো সেই সব জিনিস মাথায় রেখেই ফিউচারে ডেফিনেটলি এই জিনিসটা আছে প্রথমবার কিন্তু তাই হয়েছিল হোম অ্যান্ড অ্যাওয়েতে তাতে একটু মিসম্যানেজমেন্টেরও একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে আর ঢাকা শহরের এখন যে জ্যাম এবং যে অবস্থা তাতে এটা যে টাইমের মধ্যে আমাদের এখানে শেষ করতে হবে সেটাও কিন্তু অনেকটা লেন্দি হয়ে যায় তো আপনি সব জিনিসই আপনি দেখবেন ছোট এবং এক্সক্লুসিভ সবসময় কিন্তু আপনাকে আকর্ষণ বৃদ্ধি করে তো বিপিএলটাও কিন্তু তাই হয়তো আমরা সিলেট দিয়ে এখন স্টার্ট করছি সিলেট নতুন ভেনু নতুন স্টেডিয়াম পরিবেশটাও একদম ক্রিকেটিও এবং ফ্যাসিলিটিসও কিন্তু অনেক ভালো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সিলেট দিয়ে স্টার্ট করলে আর চিটগং আর ঢাকা তো পরীক্ষিত আমার মনে হয় যে পরবর্তীতে আরও কিছু ভেনু ডেফিনেটলি আসবে যদি সেরকম ফ্যাসিলিটিস কেউ দিতে পারে এই জায়গায় যদি হচ্ছে কি বাইরে নিয়ে যাওয়ার একটা চিন্তা ভাবনা হয় খুলনা কিংবা রাজশাহী যদি অদূর ভবিষ্যৎ হয় সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের একটা স্বল্পতার কথা বারবার বলা হয় সেই বিষয়ে কি কি মিতু ভাই একটু বলবেন যেহেতু এখন সব বিদেশি প্লেয়াররা ইনসিকিউর ফিল করে তো সিকিউরিটি দিতে পারলে কারণ একটা এরকম আসরে বিপিএল এর মতো আসরে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ম্যাচ খেললেই সেটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং লাভবানও হবে সবাই কারণ আমরা যেমন রংপুর আমরা যখন রংপুরে খেলবো আমরা মানে রংপুরটা যখন রংপুরে খেলবে দর্শকও সেরকম হবে আমরা সাপোর্টও পাবো যেমন যেমন এইখানে যখন খেলা হয় ঢাকার সাপোর্ট সবচেয়ে বেশি থাকে কারণ ঢাকা হোম গ্রাউন্ড এটা আবার যখন চিটা আঙে খেলা হয় চিটাঙ্গার ভাইকিংসের জন্য খুবই অ্যাডভান্টেজ কিন্তু এইগুলোর সাথে সাথে আপনার মাথায় রাখতে হবে সিকিউরিটি যেমন আমি সিলেটের কথা দিই বলি সিলেটের ট্রান্সপোর্ট আমি ট্রান্সপোর্ট নিয়ে অতটা উদ্বিগ্ন না কারণ রাজশাহী তো প্লেন আছে সিলেটেও প্লেন আছে যশোর থেকে খুলনা যা খুব একটা দূরে না তারপরে আপনার কুমিল্লা তো প্লেনের প্রয়োজন হয় না বাট এই সব জিনিসগুলো ছাড়াও যেটা মেইন আপনার ঝামেলা সেটা হলো প্র্যাকটিস ফিল্ড যেটা আপনি বললেন যেমন সিলেটে এবার খেলা হবে এখনও ফিকচার আসে নাই কার কয়টা খেলা হবে কোন কোন দল যাবে ওইখানে তো অ্যাকোমোডেশনের খুব সমস্যা যেমন ওখানে কিন্তু অনেক ভালো ভালো রিসোর্টস আছে হ্যাঁ রিসোর্টগুলো আছে ওখানে কিন্তু ওখান থেকে আমার যে মেইন আমি অ্যাজ এ ম্যানেজার মেইন ইস্যু হলো আমার খেলাটা এখন আমি ধরেন ভালো রিসোর্টে থাকলাম সেখানে আমার প্র্যাকটিসের স্কোপ আছে কিনা ওখান থেকে আমার প্র্যাকটিস ফিল কত দূর এগুলো কিন্তু আমার মাথায় রাখতে হবে কারণ আসল কিন্তু খেলা খেলাটা যখন ভালো হবে দর্শক আসবে আর খেলাটাই খারাপ হলো এই তো এতক্ষণ আমরা পিচ নিয়ে কিন্তু একটু আগে কথা হচ্ছিলো কি রান হবে কি না হবে আমি আবার ওটা বিষয় আমি চাই আমি স্পোর্টিং উইকেট চাই সব সময় অ্যাজ আ প্লেয়ারও বলেন অ্যাজ আ ম্যানেজার বলেন তাতে ব্যাট বলের সমান লড়াই এখন যেটা করা হয়ে গেছে বাংলা বাংলাদেশ কেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্লাসিড উইকেট বানানো হয় ধুম মানে বড় বড় বলার বেধরক পিটানি খায় এটা আসলে আমার চোখে এটা আমার কাছে পছন্দনীয় না হ্যাঁ আমি এর জন্য আমাদের দল যেভাবে আমাদের ম্যানেজমেন্ট ঘুচিয়েছেন আমরা যে কোনো উইকেটে আমার ওই 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 এখন আমি জানি না কোথায় স্পিন উইকেট হবে কোথায় পেস উইকেট হবে এটা বোর্ড ভালো জানে উনি যেমন বোর্ডের সাথে আছে বলতে পারে আমি তো অ্যাজ এ ফ্র্যাঞ্চাইজ বলতে পারবো না যে আমাকে ওইখানে টার্নিং উইকেট দেন ওইখানে প্লাসিড উইকেট দেন আমরা সব কিছুর জন্য রেডি আছি বাট মেইন হলো প্র্যাকটিস ফিল্ডগুলো অ্যাভেল বেশি থাকলে যেমন বলি বেশিও লাগবে না কিন্তু যেমন ধরেন ঢাকায় যখন প্র্যাকটিস হয় ডিউ টু সিকিউরিটি রিজন আমাদের কিন্তু ওই একটা গ্রাউন্ডই দুইটা তিনটা টিম সকালে করে দুইটা তিনটা টিম দুপুরে করে তো খুব যে বেশি খরচ হবে খুব যে বেশি ফ্যাসিলিটিস লাগবে তা না কিন্তু তো সুতরাং মাঠগুলো অ্যাভেলেবেল থাকলেই ভালো একটু এই বিষয়ে রাহুল ভাই যদি একটু অ্যাড করতে চান কিছু না উনি তো কাভার করেই দিয়েছেন অনেক কিছু 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 মূল্যবান কথা তো অবশ্যই আছে একটি ভেনুর কথা যদি আমি একটু অ্যাড করি কক্সবাজারের ভেনুটার কথা যদি অ্যাড করি যদি সেখানে আরও ফেসিলিটিগুলো প্রোভাইড করে সেখানে তো হোটেলের কোনো সমস্যা নেই প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডটা যদি আর একটু ইয়া প্রোভাইড করা যায় একটা আপনি একটা জিনিস খেয়ে পারেন ওখানে কিন্তু দুটো মাঠ আছে এবং ওই মাঠগুলি কিন্তু উইকেটগুলি কিন্তু আপনার স্ট্যান্ডার্ড 
এবং আপনি একটু কয়েকদিন আগে আপনি দেখবেন যখন ইমার্জিং কাপ খেলাও কিন্তু ওখানে হয়েছে মাস্টার্স দুটো দুটো হয়েছে আবার মাস্টার্স কাপও হয়েছে তো ওখানে হোটেল ফ্যাসিলিটি তো डेफिनेटলি আপনারা জানেন সেখানেও সবকিছু আছে দ্যাট ইজ এ গুড আইডিয়া আপনি ছুরি দিতে চাচ্ছেন ওখানেও এটা খুব ভালো আবার আপনার সিকিউরিটির ব্যাপারগুলো যদি আপনি দেখেন সেখানেও আপনার ভালোই আছে আর প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিস যেটা বললেন যে হ্যাঁ যদি তখন এক ম্যাচের উপর নির্ভর করে যে ওই ভেনুতে আপনার কয়টা করে ম্যাচ হবে আপনি দুটো ম্যাচ খেলার পরে তারা আবার অন্য জায়গায় কখন চলে আসবে এটা হলো আপনার শিডিউল শিডিউলের উপর নির্ভর করে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিস যে ধরনের কক্সবাজারের আপনার অ্যাকোমোডেশন আছে এবং মাঠের যে ব্যাপারটা যেটা আছে সেটা যদি প্রস্তুত করে ফেলতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে সেটাও কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা যেটা আমি যেটা ফিল করি সেটা হলো যে টাইমিং বেশি জার্নি হলে সেক্ষেত্রে প্লেয়ারদের মধ্যে আবার কোনো টায়ার্ডনেসের একটা ফ্যাক্টর আছে কি না বা হয় কি না সেটাও আপনার একটু খেয়াল রাখতে হবে আবার আপনি যদি চিটাগাং এবং কক্সবাজার দুইটা দুই ভেনুতে যদি আপনি ভাগ করে যদি আপনি খেলা দিতে পারেন সেটাও আবার ভালো হতে পারে তো টুর্নামেন্টটাকে আপনি যত বেশি আকর্ষণ করতে করা যায় ডেফিনেটলি সেটার একটা স্টেপ তো গভর্নিং কাউন্সিল অবশ্যই আপনি চিন্তা ভাবনা করে আছেন এখন আমাদের সেটা দেখার বিষয় যে কতটুকু সফল্য তারা আরও অর্জন করতে পারে তবে ফ্র্যাঞ্চাইজ হিসাবে আমি একটু বলি বিফোর গোয়িং টু কক্সেস বাজার কারণ চিটাগাং কক্সবাজার কাছাকাছি কাছাকাছি এবং দুইটাই চিটাগাং এশিয়ার মধ্যেই उचित ফ্র্যাঞ্চাইজ ভিত্তিক যেমন আমরা রংপুর আছি চিটাগাং যেমন চিটাগাং তো খেলাই হয় ঢাকার কোনো সমস্যা নাই কুমিল্লার একটা ভেনু করুক মানে কুমিল্লা হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে হোক তারপরে সিলেটে তো এবার হচ্ছেই রাজশাহীতে হলে রাজশাহী যে খুব ভালো ফ্যাসিলিটিস ওখানে থাকা উচিত এবং আছে আমি যতদূর জানি শুধু অ্যাকোমোডেশনের ব্যাপারটা তুমি বলতে পারবো মানে ওখানে ভালো হোটেল করতে পারলেই আমার মনে হয় রাজশাহী তো হিউজ একটা ডিস্ট্রিক্ট তাই না তো ওইখানে কেন হবে না এগুলো আস্তে আস্তে ওই যে বললাম যে পাঁচ আসর ছয় আসর সাত আসরে হয়তো দেখতেই পারবে তো সবকিছু আসলে কারণ এটা ঠিক আমরা কিন্তু সবসময় দোষারোপ করি কোনো দোষ খুঁজে বের করি বাট কিছু কিছু জায়গায় তো ক্রেডিট এবং তাদের তো দিতেই হবে দিতেই হবে তো রাইট আর একটা বিষয় যদি আমি শেষ করার আগে এই বিষয়টা অ্যাড করতে চাই হয়তো বা ভবিষ্যতে হবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ একটা পর্যটন বান্ধব দেশ বিপিএল এর যেই খেলাটা যদি ডিসেন্ট্রালাইজ করা হয় সেক্ষেত্রে পর্যটন কর্পোরেশন যদি এখানে তাদের হোটেল ম্যানেজমেন্টের জায়গাগুলো যে যেই বিষয়গুলোতে একটু লুক আফটার করে সেক্ষেত্রে তো অ্যাকোমোডেশনের জায়গাটা অনেকটাই ফিল আপ হয়ে যায় সেই বিষয়ে কি আপনাদের কোনো বক্তব্য একদম এটা আবার মাথায় রাখতে হবে দেখেন डिस्ट्रीब्यूशन ना दी जो हाई स्टैंडार्ड एर होटेल যেমন কক্সেস বাজারে কোনো সমস্যা নেই কারণ ওইখানে যদি খেলা নাও হয় ওই হোটেলগুলো কিন্তু চলবে ডিউ টু সমুদ্র সৈকত এখন আপনি কথার কথা কুমিল্লায় বড় বড় হোটেল বানাল বিপিএল হইলো ভালো তারপর শুধু লোকাল টিকিট হলো আসলে প্ল্যানিং প্ল্যানিং করে আগালে সবচেয়ে ভালো হয়তো বা প্ল্যানিং গুলো আরো ভালো হবে বিপিএল এর জমজমাট আসরটি আসলে আরো মনোমুগ্ধকর হচ্ছে ডে বাই ডে আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য মিত ভাই ধন্যবাদ রাহুল ভাই আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য ধন্যবাদ দর্শক উইলাভ স্পোর্টস এর আজকের আয়োজন এখন এই পর্যন্তই সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ